Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. Today, I welcome you all to Trinity English Joseph. Andar ki na channel Trinity English Joseph ki welcome. So, irojo manamu chala important topic discuss chhe bhutna hu. So, iroj manam discuss chhe bhu atvanti topic hoche se si letter writing. So, oka letter ella raayali. Dantlo A me unta letter writing lo. So, ella raaste letter ho. मन के चाल यूजफुल उ मार्क्स एक्वे एग्जाम मन इला चूदा सो अंदर ना वीडियो ने चवर वरक चूँगी सो मे को इनफर्मेस वस्तु सो अलागे फ्रेंड्स की वाली शेर चेसी वाल नॉड्स इंपार्टन रिक्वे सो ना लटर्स एंटर इन टू द टापिक सो वे रईटिंग लटर्स डिसेड इफ दे आर् गोइंग टू बी सोवे मन लटर रासेट लेटर एला उ दाटो अभी लटर अने डिडी सो रू रकल लटर्स उ इनफार्मल अंड वी आलो हाव अ फार्मल लटर सो दीज आर दू आस्पेक्ट आफ द लटर रईटिंग इवे रू मन की इनफार्मल लटर्स अंड फार्मल लटर्स अने रू विधाल उटर रईटिंग नैक्स्ट इकड़ फस्ट वे इनफार्मल लटर सैकड़े से फार्मल लटर सो इन इनफार्मल फार्मल सो इनफार्मल दू पीपल यु नो सच ऐस फ्रेंड्स और रिटटिव एवरक रास्ता इनफार्मल लटर अटे फ्रेंड्स की प्लस रिटटिव की मन इनफार्मल लटर रास्ता इकड़ फार्मल लटर वे मन मन की तेन वाल की जनरल अफिशियल की बैंक वाल की कौन की वील की रास्ता पासीबली लटर्स आफ कंप्लें अंडर्स आस्किंग फर् द इनफर्मेस एदना कंप्लेट इवाना लेकिन इनफर्मेस अड़ता टू दिटर इवन मन फार्मल लटर्स कैक्स्ट फस्ट विर्न अबउट द पर्सनल लटर्स वीडियो मन पर्सनल लटर्स एलाते इनफार्मल लटर्स एलाये मन डीटेल चूद इन पर्सनल लटर्स वी यूज इनफार्मल अंड इंटीमेट टोल अच्छे मन इनफार्मल लांग्वेज यूज मन की मन वाल की मन ब्रदर्स की मन फ्रेंड्स की दगर का उड़े लांग्वेज यूज वी यूज स्टैल विच इज सिंपल अं नाचुल नाचुल उंपल लांग्वेज उ मन यूज द लांग्वेज इन ए पर्सनल लटर इज सिंपल अं क्लीयर चला सिंपल ऐसी मरी लांग्वेज चला क्लीयर ऐसा नैक्स्ट एम्स मन पर्सनल लटर राय एम्स ए To share our thoughts and feelings, मनलो उन्हें ट्वेंटी thoughts हो, मनलो उन्हें ट्वेंटी feelings नहीं, मनो share चेस्टम, मनो friends नहीं and relatives नहीं, वो का ये देना वो का प्रत्येक वाले ट्वेंटी occasions, special occasions लो invite चाहिए डम को सम गुड़ा, मनो मो informal letter रास्तम, to make polite complaints, वो ये देना वो का polite complaints हो, लेपो ते वाले ना हैचर इन चढ़ा निकानी, रास्ते ट्वेंटी letters रहोचु. To give replies to invitations and reminders. Our na reminders, which na man ke our na invitation pump, which na gula, wala wala ke manam rasa twenty letters ka achu. To announce the holding of a function, idhe na aga function bathre party kani mande inka vary functions even na ina puru rasa twenty letters ka achu. To advise, to criticize or appreciate. Our na aga advice iwa dani ke salaha iwa dani ke. Our na criticize chhe dani. Criticize ante wala ke idhe la unte bound to niyanche pura dani ke. Our na अप्रिशिट रास्ट इनफार्मल लटर्स टू मेक् रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मन लटर्स नैक्स्ट कांपोने आफ ए लटर दीं इनफार्मल लटर्स कांपोने लटर ऐस द फाइंग पार्ट फस्ट दी हेडिंग सैकंड दालूटेषन थर्ड द बाडी फोर्थ द कांप्लीमेंटरी क्लोज आर् दब्सक्रिपन फिफ्त वन दिग्नेचर सिक्स्थ वन अड्रस एनवलिक्स पार्ट मन की इनफार्मल लटर्स फस्ट दी दिंग सो दिंग इकड़ हेडिंग मन की रईटर्स अड्रस अंदेट अट दापट हाँ कॉर्नर आफ दटर टापट हाँ कॉर्नर अटे इकड़ी पार्ट सो देट बि अड्रस् फस्ट मन की अड्रस वस्तर रास्ो रईटर्स अड्रस अंदेट वस्तु Next, it is uh, the address of the writer, and then this is the date. Next, second part of this is the salutation. 
దీన్నే మనము గ్రీటింగ్ అని కూడా అంటాం సాల్యూటేషన్ ఆర్ ద గ్రీటింగ్ ఇక్కడ ద సాల్యూటేషన్ అంటే ఏంటి ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్ ఓకే మనము ఏవైతే ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తామో గ్రీటింగ్ అవంతా కూడా అది ద సాల్యూటేషన్ కిందికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ద బాడీ సో ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటాం థర్డ్ ది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ కంటైన్స్ ద మెసేజ్ అంటే దేనికోసం మనం లెటర్ రాస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సో అది తెలియకపోతే దానివల్ల యూజ్ ఏమీ లేదు హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సిగ్నిఫికెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అందుకే ద లెటర్ రైటర్ షుడ్ బి ప్రిసైజ్ అండ్ టు ద పాయింట్ అండ్ అవాయిడ్ ఇంట్రికేట్ సెంటెన్సెస్ అండ్ హ్యాక్ నేడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో ఏదైనా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అయినా కూడా మనము ఇట్ షుడ్ బి చాలా షార్ట్ ఓకే ప్రిసైజ్ అంటే షార్ట్ అండ్ టు ద పాయింట్ ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాం అది క్లియర్ గా చెప్పాలి సో అన్నెసరీ సెంటెన్సెస్ లెంది సెంటెన్సెస్ మనము ఎప్పుడు కూడా రాయకూడదు అనమాట అంటే ఎంత షార్ట్ గా ఎంత స్వీట్ గా ఉంటే అంత ఎక్కువగా పక్క వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ప్లస్ మనకి ఎగ్జామ్ లో కూడా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ షార్ట్ అండ్ క్యాచ్ సెంటెన్సెస్ యాడ్ టు ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద లెటర్ షార్ట్ గా ఉండాలి సెంటెన్సెస్ ఐ క్యాచ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ మనము ఎగ్జామ్ లో రాయాలి ఎ ఫ్రెండ్లీ అండ్ పొలైట్ టోన్ షుడ్ బి అడాప్టెడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు మనకి పేరెంట్స్ తో బ్రదర్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఒక ఫ్రెండ్లీ టోన్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి చాలా క్లోజ్ గా రిలేటెడ్ కాబట్టి అండ్ దెన్ ఆల్ ద థాట్స్ షుడ్ బి వెల్ ఆర్గనైజ్ అండ్ ఇంటర్ లింక్ మనం ఏదైతే థాట్స్ ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అవన్నీ కూడా ఇంటర్ లింక్ అయి ఉండాలి ఓకే దోస్ హూ ఒమిట్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఆర్ గివెన్ జీరో మార్క్ అయితే ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కంపల్సరిగా ఎప్పుడు కూడా అవాయిడ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం దేనికోసం లెటర్ రాస్తున్నాం వై వీఆర్ రైటింగ్ లెటర్ అనేది ఇది చెప్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎవాల్యుయేటర్ మనకి మార్క్స్ వేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ ఫార్మాట్ ఒక్కటి రాసేస్తే మనకి ఎన్నో కొన్ని మార్కులు పడతాయి కదా అనుకుంటారు కానీ అది రాంగ్ కంపల్సరిగా బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అనేది మనం కంపల్సరిగా రాస్తేనే మార్క్స్ అనేవి పడతాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పార్ట్ మనకి ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ లో త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఏ ఏ పారాగ్రాఫ్ దేని గురించి చెప్తుంది ఏం రాయాలనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ది ఇంట్రొడక్షన్ సో ఈ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏం రాయాలి అంటే మనం రెండు రెండు అంశాల గురించి ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పుకుంటాం ఫస్ట్ ది వెల్ బీయింగ్ పక్క వాళ్ళ యోగక్షేమాల గురించి ఓకే ఫస్ట్ మన గురించి చెప్తాం ఓకే ఐ ఆమ్ ఫైన్ ఐ ఆమ్ కీపింగ్ మై సెల్ఫ్ సేఫ్ ఓకే ఐఆమ్ హెల్దీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అని చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ హవ్ ఆర్ యూ హవ్ ఈజ్ యువర్ హెల్త్ ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ విత్ యూ అని అప్పుడు పక్క వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఫస్ట్ మన వెల్ బీయింగ్ గురించి మన మనం ఎలా ఉన్నాయి మన యోగక్షేమాల గురించి ప్లస్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇతరుల యోగక్షేమాల గురించి రెండింటి గురించి ఫస్ట్ చెప్తాం నెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద టాపిక్ అంటే ఏ టాపిక్ గురించి అయితే మనం లెటర్ రాస్తున్నామో ఆ టాపిక్ ను కూడా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత వీలైతే దాని కింద ఒక అండర్లైన్ చేయడం వల్ల ఈ టాపిక్ గురించి మనం లెటర్ రాస్తున్నామని అందరికీ తెలుస్తుంది అనమాట సెకండ్ ది మెయిన్ కంటెంట్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ టాపిక్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో దాని గురించి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది టాపిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఈ టాపిక్ లో మనము ఏదైతే మనం ఈ టాపిక్ అనుకున్నామో దాని గురించి పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ ఇక్కడ వీ కన్వే ద రికార్డ్స్ కన్వే మై రికార్డ్స్ టు ద పేరెంట్స్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అండ్ ఆల్ ది అదర్ నియర్ బై వన్స్ అంటే అందరిని అడిగినట్లు చెప్పగలవు అని చెప్తాం తెలుగులో అయితే సో ఆస్క్ ఫర్ ఎ రిప్లై ఓకే మీరు అలాగే యు రైట్ యు వి అవైడ్ ఫర్ యువర్ రిప్లై అని రాస్తుంటాం అంటే నీ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక ఉత్తరం రాస్తే నువ్వేం చేస్తున్నావని బాగుంటుంది అని చెప్పి మనం తెలుగులో రాస్తుంటాం రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ది ద కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ ఆర్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ సో ఇది ఫోర్త్ పార్ట్ డోంట్ క్లోజ్ ద లెటర్ అబ్రఫ్లీ ఓకే అంటే సడన్ గా ఎండ్ చేయకూడదు అనమాట యూ షుడ్ నెవర్ ఎండ్ ద లెటర్ సడన్లీ సో దానికోసం ఏం చేయాలి ద ఫాలోయింగ్ క్లోజింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నీడ్ టు బి యూస్ సో ఫాలోయింగ్ క్లోజింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనము యూజ్ చేయాలి ఏమేం యూజ్ చేయాలి చూద్దాం మూడు రకాలైనటువంటి క్లోజింగ్ 
నెక్స్ట్ ఫర్ ఎ స్ట్రేంజర్ అండ్ అక్వాయింటెన్స్ బాగా మామూలుగా రిలేటెడ్ ప్లస్ స్ట్రేంజర్ ఉంటే వాళ్ళకి యువర్ స్టూలీ అని కూడా రాస్తాం నోట్ డోంట్ యూజ్ యువర్స్ ఇన్స్టూడ్ ఆఫ్ యువర్స్ సో ఇక్కడ అఫాస్టఫీ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా అది రాంగ్ సో యువర్స్ అఫాస్టఫీ ఉంటే దాన్ని అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏదో ల్యాక్ అవుతుంది అని అర్థం అన్నాడు మనకి ఇక్కడ ఏమి ల్యాక్ కావట్లేదు ఇది ఒరిజినల్ గా మనం రాయాల్సినటువంటి యువర్స్ సో మనం లెటర్ రాసేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ కేర్ తీసుకోవాలి మనం లెటర్ రాసేటప్పుడు నెక్స్ట్ ఇఫ్ వి యూజ్ డియర్ సార్ ఆర్ మేడం సచ్ అ సాల్యూటేషన్ వి యూజ్ యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్ యాజ్ అ సబ్స్క్రిప్షన్ డియర్ సార్ ఆర్ మేడం అని ఒకవేళ మనం రాసి ఎవరికైనా మనం అలా రాసినట్టు అయితే అప్పుడు మనం యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ని కింద యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డియర్ మిస్టర్ రవి అని మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు యువర్స్ సిన్సియర్లీ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ గా వాడాలి ద సిగ్నేచర్ నెక్స్ట్ ది సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ అంటే నేమ్ అని మీనింగ్ అనమాట యూసి సో నేమ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సైన్ యువర్ నేమ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ఇమాజిన్ సమ్మన్ ఓకే ఎవరి ఎవరి ఎలాగైనా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవరి ద్వారా ఎవరి ద్వారా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలో ఎవరిలాగా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలో వాళ్ళ నేమ్ ని మనం ఇక్కడ సైన్ చేస్తాం లేకపోతే ఎక్స్ 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 కానీ ఎక్స్ వై జెడ్ కానీ ఏబిసి అని కానీ మనం సైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎన్క్లోజర్ ఆర్ ద అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వెలప్ ఓకే ఎన్క్లోజర్ అంటే దాంతో మనం ఏమి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అనేది రాస్తాం అడ్రస్ ఆన్ ద ఎన్వెలప్ కూడా మనము బాటమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లో రాస్తాం అనమాట ద పర్సనల్ లెటర్ కంటైన్స్ ద రిసీవర్స్ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ ఎవరి లెటర్ ఎవరి అడ్రస్ రాస్తాము అంటే ఎవరికైతే మనం లెటర్ రాస్తున్నామో వాళ్ళ అడ్రస్ రాస్తాం రిసీవర్స్ అడ్రస్ రాస్తాం ఎట్ ద బాటమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ ఇది బాటమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ నెక్స్ట్ నోట్ నవడేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అంటే మనం కంపల్సరిగా రాయాలి అనేటువంటిది ఏమీ లేదు సో మనకి రెండు రకాల ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి లెటర్ లో సెమీ బ్లాక్ ఫార్మాట్ బ్లాక్ ఫార్మాట్ అంటే అవునట్టు అదే ఏదైతే మనం అడ్రస్ ఇక్కడ రాసి దాని తర్వాత యువర్స్ లవింగ్ అని ఇక్కడ రాస్తామో దాన్ని సెమీ బ్లాక్ ఫార్మాట్ అంటాం అనమాట అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తే అడ్రస్ కానీ డేట్ కానీ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ యువర్స్ లవింగ్ కానీ సిగ్నేచర్ కానీ ఇవన్నీ రాస్తే అది బ్లాక్ ఫార్మాట్ అంటాం అనమాట అయితే ఈ బ్లాక్ ఫార్మాట్ లో ఈ మధ్యలో మనం రాసేటువంటి లెటర్స్ లో ఈవెన్ ఈ సిక్స్త్ పార్ట్ ఓకే అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వల్ అప్ రాయకపోయినా కూడా నో ప్రాబ్లం ఇంకొకటి పంక్చువేషన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టు మేజర్ కన్సిడరేషన్ వైల్ అవార్డింగ్ ద మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్ కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పంక్చువేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా పంక్చువేషన్ ఉంటే మంచిది అప్రోప్రియేట్ మార్క్స్ ఆఫ్ పంక్చువేషన్ షుడ్ బి ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే ప్లేస్ చేయాలి ఎట్లాగు ప్లేస్ చేయమన్నారు కదా అని అన్నెసరిగా ప్లేస్ చేయకూడదు ప్లేస్ ఓకే ఇది మనకి ఇందాక చెప్పినటువంటి ఫార్మాట్ అనమాట సో ఇక్కడ అడ్రస్ డేట్ అండ్ దెన్ సాల్యూటేషన్ అండ్ దెన్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఇంట్రొడక్షన్ మెయిన్ కంటెంట్ కంక్లూజన్ అండ్ యువర్స్ లవింగ్లీ అండ్ ద నేమ్ సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ హియర్ ద లాస్ట్ పార్ట్ అడ్రస్ ఆన్ ద ఎన్వల్ అప్ సో నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ అంటే దీనికి లెటర్ ఎలా రాయాలనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ప్యారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటాను సో నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే మరిన్ని అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇంగ్లీష్ గురించి చాలా చాలా టాపిక్స్ మీతో పంచుకోబోతున్నాను సో కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేయడం బెల్ ఐకాన్ కూడా మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు రీచ్ అవుతాయి సో కమెంట్ కూడా చేయండి నా వీడియోస్ మీద మీకు ఎలా అనిపించింది అని So thank you friends thank you for watching my channel uh, keep updating yourselves okay we're not to touch lo unta inga chaala chaala videos chestanu so thank you all friends see you in the next video bye